Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang menjelang sore untuk penonton, subscriber dan teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Kesempatan yang tentunya sangat jarang-jarang ya teman-teman Saya sudah bersama Bang Rizky Parcim bro Hai guys Hai guys, itulah Salam sapa khas dari Bang Rizky Parcimburu ya Bang? Ya betul. Gimana kabar ya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Bang ya? ya. Alhamdulillah. Jadi di sini penonton inilah Bang Rizky Cincu dari Busales 081 yang saat ini sedang mengalami trouble di rumah makan Doa Mande. Jadi udah berapa hari nih Bang? Kalau nggak salah nggak ngitung-ngitung juga ya. Kurang ya. lebihnya 6 hari lah. 6 Kurang hari. lebih 6 hari Bang ya. Jadi itu problemnya apa Bang? Mesinnya? mesinnya oh mesinnya bang ya oh. jadi kira-kira kapan udah selesai ini bang tadi barusan nelpon tadi pagi nelpon montirnya mudah-mudahan gak ada langan besok mau dibulatkan oh besok udah dibulatkan ya bang berarti satu minggu lagi udah siap bang ya kurang perasa nggak nyampe lah oh, nggak nyampe satu ya, minggu bang mudahan ya, ya nyampe iya. itulah keterangan dari bang Rizky ya teman-temannya kita doakan bersama-sama supaya bus ALS 081 dapat segera mengaspal kembali di jalanan lintas Sumatera Jawa terkhusus Medan Jogja amin 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 jadi bangki ini sudah berapa lama di bus ALS bang dari awal maksudnya lama lama membawa bus ALS 081 membawa membawa sebagai cincu 081 udah berapa lama bang kalau cincunya lima bulan ini lah lima bulan di cincu sebelum jadi cincu LS 081 nah. di mana bang Ki bawa LS nopin berapa 255 255 trip mana bang sama aja trip Jogja juga trip Jogja juga bang ya iya. di 255 berapa lama bang kurang lebih kurang set 3 bulan 4 bulan oh. hitung hitung juga ya jadi kurang lebih sudah menjadi sopir LS selama satu tahun bang ya iya sebelum menjadi sopir masih kena kena bang ya, ya. oh jadi berawal dari kenek bang ya iya. sebelum masuk ke LS apa abang ikut bus lain atau langsung ke LS bang enggak langsung ke LS langsung ke LS langsung bang ya. LS, ya jadi awal ikut bus nomor berapa bang jadi kenek 234 234 pak pemilu bang ya iya pak pemilu oh, gitu dia ya. semua yang ngajari mulai dari yang enggak tahu lah bisa dibilang ya mulai dari kecil lah yang dia ajar-ajar ini terus mulai dari nol bang ya iya dari nol kalau betul-betul nol kunci aja pun nggak tahu. Oh, jadi gitu ya teman-teman <tuh> awal mula bang Rizky ini bergabung di LS adalah di bus LS 234 dengan cincu Pak Pamilo. Ya bang. Ya. Jadi gimana bang selama menjadi cincu 081 ini ada nggak bang pengalaman yang berkesan bang? Pengalaman yang berkesan lah. <tuh> Jadi yang berkesan aja gitu bang, kalau yang pahitnya mah, ya. <laughs> Apa yang berkesan di bidang? Kalau menurut saya sama aja, sama, sama aja. aja. Bang. Mau cincu mau supir sama aja. Sama Intinya, aja. Intinya kalau cuma udah cincu mikir. Oh jadi kalau kita jadi cincu lebih banyak mikir bang ya? Lebih banyak mikir. Istilahnya lebih bertanggung jawab sama mobil itu. Ah gitulah itu. Oh, jadi tanggung jawab lebih besar di cincu ya bang? Iya dibanding dibanding ya. kru yang lain bang ya tapi supir cincu sebenarnya sama, sama aja, aja. hanya aja kru tepatnya tanggung jawab kita bersama iya iya bang jadi bang kini asli kampungnya di mana bang aslinya kota nopan kota nopan hmm. oh kota nopan tapanuli selatan tapanuli selatan bang ya iya jadi jarang pulang berarti bang kalau pulang karena berangkat dari Medan kita mau ke Jogja lewat kota Nopan. Lewat kota Nopan. Oh, nah, iya bang. Itu aja lah pulangnya. Oh, jadi singgah ke rumah waktu mau trip berangkat Jogja ah, bang ya? Iya, mau trip berangkat. Jogja. Berarti nggak bisa lama bang? Ya sebenarnya lama paling cuma cuma dua jam, cuma iya. itu aja. Lepas kangen sama orang rumah nah, bang ya? Iya. Soalnya di kota Nopan kan lagi masih makan lagi bus oh, iya. situ. Oh, ada rumah makan singgah di kota nah, Nopan bang ya? Jadi oh. sambil makan sambil kita makan di rumah pun bisa gitu loh oh, gitu bang ya jadi abang ini statusnya gimana bang masih lajang atau udah menikah bang <laughs> masih lajang oh masih lajang bang ya oh jadi untuk penonton bang Rizky Parcimbur ini masih lajang ya mana tahu ada yang ber 
niat mau dipinang oleh Bang Rizky. <laughs> <laughs> Jadi Bang, uh, menurut Abang dengan kehadiran youtuber youtuber ini gimana Bang? Yang jelasnya kehadiran youtuber ini satu mengangkat derajat. Bus, ALS. Oh iya Bang. itu pandanganku ya, ya pandangan menurut ya, abang nah, ya, 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 ya. kalau orang lain kan yang namanya punya pendapat ya. masing-masing ya kan punya pendapat masing-masing ya. bang ya nah, gitu. tapi kalau menurut Rizky ya gitulah ada mengangkat apa ya ada bang. sisi positifnya nah, bang ya, ya gitulah ya, ya. ya jadi bang kalau selama jadi cincu nih bang ada nggak sih bang ada nggak kalau penumpang yang misalnya nggak sesuai dengan tarif yang dikasih gitu bang ada bang Jadi respon abang gimana itu bang? Sebenarnya <coughs> macam mana dibilang? Aku bang kalau memang betul betul diucapkannya aja minta tolong aku gitu langsung apa artiku itu? Langsung tersentuh bang ya? Iya meleleh ya. itu minta tolong kalian itu langsung meleleh itu ya. walaupun sebenarnya dia cuma main-main. Iya bang. Tapi dalam hatiku udah bawa aja pikir ku aja. Itu. dengan bahasa yang sopan ah, ya bang iya, gitu bang ya ada nggak bang yang sampai gimana responnya kurang baik gitu bang ada bang respon maksudnya maksudnya udah naik tapi tarifnya nggak sesuai gitu malah dia yang marah gitu bang oh nggak belum pernah belum. Belum. cuman dia diomongin baik-baik bang iya, ya. kalau iya. kita baik sama orang ya mungkin orang juga baik sama kita iya bang gitu, gitu prinsipnya bang iya. kalau mau dibaikin orang kita juga harus baik sama orang ah, kan bang iya, betul betul Ya, kalau gitu. kita jahat ya wajar bang jahat sama kita ya, kan bang, ya. Ya, harus terima jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai bang ya ah ya betul 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 ya inilah bang Rizky ya teman-temannya jadi kira-kira kedepannya progres selanjutnya untuk LS 081 ini gimana bang ya macam mana ya ya mudah-mudahan lebih baik aja lah lebih depannya ya mudah-mudahan banyak rezeki terus. Nah. Iya. Jadi LS081 ini memang trip Jogja atau gimana, Bang? Sebenarnya trip dia bukan trip Jogja. Oh, ya. Jadi trip mana, Bang? Sebelum Saya masuk Jogja. Menggantikan aja. Menggantikan nah, bis berapa? Bang? Apa dibilang di Medan trip cadangan. Oh, trip cadangan. Iya. Tapi seringnya sekarang di Jogja, Bang? Iya, karena di 81 itu nutupin trayek 255 itu yang lagi di bengkel. Oh, 255 yang dulu Abang bawa Abang seperti ah, itu. Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Ah. Jadi nanti kalau udah siap 255 itu cuma apa? Ah, yang pastinya 81 keluar. Jadi abang nggak Jogja lagi? Oh, yang jelasnya 81 nggak ke Jogja lagi. Ah, tapi kan ini udah penonton juga Busa LS Mania juga kan tahunnya Busa LS 081 ini artis Jogja. Jadi nanti kalau 255 udah mengaspal lagi kemungkinan 081 pindah pasti, trip bang? Iya pasti pasti. Kemungkinan kemana bang? Kalau kemungkinannya belum ada ya, belum cuman ada. apanya dibilang bos kalau nggak ke Purwokerto ke Semarang. Gitu bang ya? Iya. Jadi kalau nggak kalau sampai ya emang udah udah positif itu bang, pindah trip bang? Kalau apanya positif itu kan? Kalau dua dua lima lima udah keluar iya, udah siap? Positif itu pasti. Hmm. Soalnya trayek dia istilahnya yang ditutupi Iya karena bis 081 ini cadangan kan Ah bang? iya iya Itu Maaf ya kawan lagi ngerokok Iya bang Kalau gak ngerokok bang. apa kayaknya Asam bang ya Iya <laughs> <laughs> ya, itulah Jadi kira-kira berapa lama lagi bang 255 itu siap Kalau targetnya kita nggak tahu. Gak tahu bang ya tahu. Yang jelas ini kan lagi takut Iya Ber- Perbaikan Perbaikan Iya bang. Jadi kalau udah nggak ngisi Jogja lagi, cemana perasaan abang? Ya, yang jelasnya sedih lah. Sedih ya. ya. Soalnya kayak tadi bang, pulang dari kecil aku di Jogja terus. Iya dari awal abang ikut nah, bus saya sudah di Jogja, di Jogja bang ya. Terus. Belum pernah pindah tri bang ya. Belum pernah. Walaupun ya, maksudnya bukan belum pernah menetap gitu. Iya bang. iya. Pernah tapi pernah. cuman sebentar sebentar aja. Sebentar aja keba- ya. kelamaan di Jogja bang. Ah ya. iya gitu. Jadi ya ini untuk para penontonnya. Jadi awal Bang Rizky ke di Busa LS 234 dengan Cicu Papa Men itu di Jogja dan menjadi sopir dua di Busa LS 255 pun trip Jogja dan sekarang menjadi Cincu Busa LS 081 ini trip Jogja juga. Namun 081 ini hanya menjadi bus pengganti ataupun bus cadangan mengingat bus LS 255 masih dalam tahap perbaikan Bang ya. Ya betul. Jadi gitu ya teman-temannya.
kita doakan saja semoga nanti sesudah bus LS 255 bisa mengaspal lagi Bang Rizky dengan trip yang baru tidak mengurangi rezeki dari bus LS 081 berstak kru dan Bang Rizky khususnya ya Bang ya? Amin makasih buat ya. kawan-kawan juga minta doanya ya kawan-kawan Iya teman-teman kita doakan bersama-sama agar Bang Rizky dan kru serta busnya semoga semakin banyak sewa dan lancar-lancar di perjalanan Amin makasih Iya. Jadi ada nggak bang nih bang mau disampaikan buat penonton nih bang? Ya buat hmm, buat para teman-teman sekalian penonton hmm, apa yang bilang lah? <laughs> oh, mudah-mudahan sehat, sehat selalu semua. Sehat bang ya. Sehat iya. terus ya, saksikan bang. terus video-video kami selanjutnya. Iya. Jadi sehat nomor satu bang ya? Iya betul. Sehat, Kalau sehat percuma kita se oh, banyak duit tapi nggak sehat. Iya bang. Iya kan? Kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu bang ya? Kalau udah sehat bisa istilahnya nyari rezeki. Tidak rezeki gitu ya bang. Iya itulah teman-teman sosok dari bang Rizky Lubis. Marga Lubis kan ya, bang? Lubis ya. luar biasa. Lubis luar biasa. <laughs> oh ya bang, kan ini kan di mobil bang kan ada stiker parcimbur itu bang. Bisa diceritain bang? Kenapa bisa parcimbur gitu bang? Penasaran juga kan bang? <laughs> Mumpung ingat ini bang. <laughs> Kata-kata parcimbur itu sebenarnya nggak ada maksudnya apa tuh bang? Nggak ada sama sekali makna spesifik. Makna ya makna gitu nggak ada. Ya. Cuman. Cuman. Kalau dengar-dengar parcimbur itu kita kayaknya identik kali loh. <laughs> Kalau kita dengar parcimbur gitu. Parcimbur nah, gitu kan. Kan. Kali, ya. Jadi menjadi julukan Bang ya. Ah, Alias iya, 081. Iya. Biar orang ingat nah. identiknya 081 yaitu parcimburu. Iya, betul. Nah, gitu Bang. Ya. Itulah Bang Rizky ya, teman-teman. Oke Bang ya, terima kasih buat waktunya Bang ya. Sama-sama Bang. Iya, inilah kesempatan yang sangat-sangat jarang Mungkin nanti kalau Bang Rizky udah kembali mengaspal kesempatan kayak gini udah jarang ya teman-temannya mungkin bisa wawancara Bang Rizky sambil nyetir kalau sambil santai gini udah jarang Bang ya sehingga di rumah makan pun pun Bang Rizky istirahat kan kita mau kita wawancara juga takut ngeganggu waktunya gitu kan nggak apa-apa Bang jadi Yang jelasnya di situ ada waktu nanti ya boleh aja iya, ada larangan nah, gitu iya. oke lah Bang Semoga sehat-sehat terus ya bang. Iya. Semoga Bu Seles kita juga cepat untuk proses perbaikan dan dapat pengaspal lagi bang. Amin. Makasih bang. Iya bang. Oke jadi teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini saya akan bertanya kepada Mas Rizky. Ada kata-kata nggak bang? Ada. Iya. Apa itu bang? Ini buat para penonton intinya buat kita semua. Iya bang. Keluarga ya. Iya bang. Kebahagiaan itu nggak dicari. Tapi diciptakan Oh itu dia kata-kata dari Bang Rizky Jadi kebahagiaan itu Enggak dicari Enggak dicari Tapi Tapi Diciptakan Diciptakan Ya, ya itulah kata-kata pada siang hari ini dari Bang Rizky Parcimburu ya. Oke Bang Sekian video dari saya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Jika dari saya dan Bang Rizky ada kesalahan dalam bertutur kata Saya mewakili Bang Rizky mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua saya akhiri video saya sampai di sini jangan lupa untuk tekan like, komen dan subscribe tentunya teman-teman untuk tetap mensupport video saya ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih